হ্যালো फ्रेंड्स আমি ফাইমান ওয়েলকাম টু প্রোগ্রামিং কিট লাস্ট ভিডিওতে আমাদের ক্যাটাগরি অ্যাড এবং শো এর পার্টটা কমপ্লিট করেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা ক্যাটাগরি আপডেট বা এডিটের পার্টটা কমপ্লিট করব চলুন শুরু করা যাক ওকে প্রথমে আমরা যেটা চাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু ফার্স্ট ভিডিওতে আগের ভিডিওতে এই লিংক গুলো সব ঠিক করে ফেলেছিলাম আমি যদি এডিট আইকনে হোভার করি আমাদের ক্যাটাগরি তখন আমরা এই এই কর্নারে আপনারা লক্ষ্য করতে পারবেন ওখানে ইউআরএল শো করতেছে অ্যাডমিন স্ল্যাশ ক্যাটাগরি আইডি ওয়ান স্ল্যাশ এডিট যদি আমি এখানে ক্লিক করি এখানে আমাদের কিছু কিছুই শো করতেছে না অর্থাৎ আমাদের ফাংশন নিয়ে এবার আমাদের এখানে ক্যাটাগরি এডিটের ফাংশন ফর্ম শো করতে হবে এবং ফর্মের মাধ্যমে আমরা আপডেটের জন্য ফুড রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে পারবো ওকে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমাদের ফর্ম শো করতে হবে সো আমাদের প্রথমে কন্ট্রোলার যেতে হবে ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার এবং ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার থেকে আমরা যেটা করবো আমাদের এডিট যেটা আছে এডিট ফাংশন এডিট ফাংশনের ভিতরে আমরা জাস্ট বলতে পারি আমাদের এডিট ফাংশন কী করতে হবে আমাদের আইডিটা পাচ্ছি ওই আইডি দ্বারা ফার্স্টে আমাদের ক্যাটাগরিটা গেট করতে হবে ডাটাবেস থেকে এবং এডিট ফর্মে ওই ক্যাটাগরি আইডি কমপ্যাক্ট সহকারে ওই বেরোবেলটা কমপ্যাক্ট সহকারে পাঠাতে হবে সো জাস্ট সে ক্যাটাগরি ইজ ইকল টু আমাদের মডেলকে কল করতে হবে ক্যাটাগরি ফাইন্ড জাস্ট আইডিটা এরপর জাস্ট রিটার্ন ওকে রিটার্ন ভিউ এডমিন ক্যাটাগরি এডিট এরপর জাস্ট সে কম্প্যাক্ট ক্যাটাগরি রিটার্ন এরপর আমাদের যেটা কথা আমাদের এই ভিউটা যে রিটার্ন করলাম এই ভিউটা ওপেন করতে হবে এই ভিউটা কোথায় আছে আমাদের এই ভিউটা আছে ভিউস এডমিন ক্যাটাগরি ফোল্ডার দেন এডিট ডট বিলেট ডট পিএসপি এডিট ডট বিলেট ডট পিএসপি যেহেতু আমাদের ট্যাগ থেকে কপি করা সো সেক্ষেত্রে এখানে সব ট্যাগ আছে সব জায়গায় আমাদের ট্যাগের পরিবর্তে বলতে হবে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি দেন আমাখানে বলতে হবে এডিট ট্যাগের পরিবর্তে এডিট ক্যাটাগরি এডিট ক্যাটাগরি দেন আমাদের যে আপডেট যে রাউটটা আছে এখানে ট্যাগের আপডেট রাউট আছে সো এখানে বলতে হবে এডমিন ডট ক্যাটাগরি ডট আপডেট এবং এখানে যে ভেরিয়েবলটা আছে ট্যাগ এটার পরিবর্তে এখানে দিতে হবে আমাদের ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরি ট্যাগটা এই ভেরিয়েবলটা কিন্তু এইমাত্র আমরা কম্প্যাক্ট করে সেন্ড করলাম এটা আমরা এখান থেকে অ্যাক্সেস করতেছি ওকে এরপর আমাদের ইনপুট টাইপের ইনপুট টেক্সটের ফিল্ড অর্থাৎ আমাদের টেক্সট টাইপ ইনপুট টাইপ টেক্সটের ফিল্ড আমাদের ইনপুট বক্সের নেম সেম থাকবে নেমই আছে এরপর আমাদের জাস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে হবে এখানে ক্যাটাগরি নেম এবং এখানে ট্যাগ নেমের পরিবর্তে জাস্ট সে ক্যাটাগরি নেম ওকে সিটা ক্যাপিটাল লেটার দেই ওকে এরপর আমাদের এখানে আরেকটি ফিল্ড মানে আরেকটি ফিল্ড নিতে হবে আমাদের ইমেজ ইনপুট ইমেজের জন্য সেক্ষেত্রে আমরা আর একটা ডিপ নিব এখানে ডিপ ক্লাস ফর্ম গ্রুপ এবং এখানে ইনপুট টাইপ ফাইল এবং এটা নেম দিচ্ছি আমি ইমেজ যেহেতু আমাদের ইমেজটা দিলাম একদম প্রথমবার যেটা আমি দিয়েছিলাম আগের আগের ভিডিওতে সেই রকম এরপর আমাদের ব্যাক বাটনও চেঞ্জ করতে হবে জাস্ট সে ক্যাটাগরি ইন্ডেক্সে আমরা ব্যাক করবো ব্যাক বাটনে ক্লিক করলে ওকে এরপর আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট পার্টটা আছে আমাদের কিন্তু ফর্মে এনক্রিপশন টাইপ অ্যাট্রিবিউট নাই এন টাইপ সো আমরা এখানে দিব এন টাইপ মাল্টিপার ফর্ম ডাটা যেহেতু আমাদের ফর্ম থেকে ডাটা সেন্ড হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের ফর্মে ইমেজ নিয়ে কাজ করতেছি ফাইল টাইপ নিয়ে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের এটা এই অ্যাট্রিবিউটটা দিতেই হবে এরপর আমাদের যে কাজ আমরা যদি এখানে আসি আমাদের ফর্মে এবং আমাদের এই রাউটে যদি রিলি রিলোড দিই তখন আমরা যেতে পাবো আমাদের এডিট ফর্ম শো করতেছে এবং টেক্সট ফিল্ডের ভিতরে অর্থাৎ আমাদের লারাবেল যে ক্যাটাগরি নেম আগের এই ভিডিও তো আমরা অ্যাড করেছিলাম ওটা শো করতেছে ওকে এখানে আমাদের যেটা করতে হবে এবার আমাদের এই ফর্ম থেকে আমাদের এডিট করার পর সাবমিট করলে আমাদের আপডেট অর্থাৎ আমাদের আপডেট হবে এবং আপডেট মেথডে আমাদের কাজ করতে হবে আপডেট ফাংশনে আপডেট ফাংশনে কাজ করার আগে যেটা করবো আমরা আপডেট ফাংশনে কাজ কী করবো আমরা প্রথমে আগের স্টোরের মতো ভ্যালিডেট করবো এবং আবার ইমেজগুলো আমাদের চেক করতে হবে যে ইমেজ ফর্ম থেকে আমাদের এখান থেকে যে ইমেজটা সিলেক্ট করলাম ওই ইমেজটা আমাদের নিতে হবে এবং ওই ইমেজটা আমাদের ফোল্ডারে আপলোড করতে হবে সো একেবারে স্টোরের কাজের স্টোরের ক্ষেত্রে আমরা যে যে কাজ করেছিলাম সেম টু সেম হবে সো সেই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে প্রথমে আমরা যেটা করবো স্টোরের যে ফাংশনের যে কোড আছে আমরা পুরো কোডটুকু হুবাহু কপি করব সো স্টোর ফাংশনে আমাদের ডাটাবেজে অ্যাড করার জন্য ইমেজে যে কোড করেছিলাম পুরো কোডটা আমি ফার্স্টে কপি করব এরপর আমরা আমাদের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী আপডেটের যে যা চেঞ্জ লাগবে ওই চেঞ্জগুলো করবো সো আমার আপডেট ফাংশনে স্টোরের ফাং কোডটুকু জাস্ট কপি পেস্ট করে দিলাম পুরো কোডটুকু এরপর আমাদের যেটা করতে হবে হ্যাঁ এরপর আমরা যেটা করবো এখানে আমাদের কিছু কিছু ভ্যালিডেশন বাদ দিয়ে দিতে হবে যেমন ক্যাটাগরি ইউনিকটা বাদ দিতে হবে এবং চুজ ইমেজ ফাইলের রিকোয়ার ফাইলটা বাদ দিতে হবে এর রিজন কি ফার্স্ট অফ অল আমরা ক্যাটাগরি নেম নিয়ে কাজ কথা বলি যদি আমরা চাচ্ছি যে ক্যাটাগরি একটা অ্যাড করা হয়েছে কিন্তু আমাদের এই ক্যাটাগরি নেমটা ঠিকই আছে কিন্তু ইমেজটা ভুল হয়েছে সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো এখান থেকে যে করবো কি আমরা যেটা ইমেজে ভুল হয়েছে জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করবে ওটা আপডেট করার চেষ্টা করব
যদি আমি চাই ইমেজটা আপডেট করব না শুধুমাত্র নেমটা আপডেট করব তখন কি হবে যেহেতু আমাদের দুটো ফিল্ডে রিকোয়ার্ড দেওয়া আছে ইমেজটা জাস্ট আমি আমাদের টেক্সটটা আপডেট করলাম এরপর একটা সাবমিট করলাম তখন কিন্তু আমাদের এখানে যদি কোনো ফাইল সিলেক্টেড না থাকে তখন বলবে নেম ইমেজ ফিল্ড ইজ রিকোয়ার্ড আর যেহেতু আমাদের ইমেজ আপডেট করতে চাচ্ছি না সো আমরা এটাও চাচ্ছি না সো সেই জন্য আমরা যেটা করব এখান থেকে রিকোয়ার্ড ফিল্ডটা রিকোয়ার্ড ভ্যালুয়েশনটা উঠিয়ে দেবো ইমেজের ওকে এরপর আবার আমাদের কাজ কি এরপর আমাদের গেট ইমেজ একদম সেম টু সেম হুবাহু কোনো প্রবলেম আমাদের কোনো এক্সট্রা কাজ করতে হবে না আমাদের ইমেজ আগের বারের মতো গেট করব এবং ওটা রিসাইজ হবে এবং আপলোড হবে সব সেম কিন্তু এখানে আমরা আর একটা কাজ এক্সট্রা করব এক্সট্রা কি কাজ করব যখন আমরা একটা ইমেজ এখান থেকে আপলোড আপডেট করতেছি তখন কিন্তু আমাদের এখানে অলরেডি একটা ইমেজ থাকতেছে আগে থেকে সো আমরা যদি নতুন ইমেজ আবার আপলোড করি তখন কিন্তু এই ইমেজটা যদি ডিলেট না করি তখন বারবার একটা জিনিস আপডেট করলে এই ওল্ড ইমেজগুলো থাকে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে মানে ইমেজগুলো আমি ইউজ করবো না কিন্তু এখানে আমাদের ফোল্ডারে ভরে থাকবো ওই ইমেজগুলো দিয়ে আমরা এটা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি নতুন ইমেজ যখন আপডেট করা হবে তখন ওল্ড ইমেজটা ডিলেট হয়ে যাবে এবং নতুন ইমেজটা আপলোড হবে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি ওল্ড ইমেজটা আমরা ডিলেট কিভাবে করবো ওল্ড ইমেজটা আমরা ডিলেট করার জন্য লারাবেলে আমাদের অর্থাৎ লারাবেলে না আমাদের ডাটাবেসে যে ওল্ড যেহেতু আপডেট করতেছি অবশ্যই আমাদের এক্সিস্টিং ডাটা আপডেট করতেছি তো এক্সিস্টিং ডাটা যে ইমেজের নেমটা আছে এই নেমটা আমাদের কল করব এবং এই নেমে যে ইমেজটা আছে ওই ইমেজটা আমরা ডিলেট করে দিব ডিলেট করে দেওয়ার পর আমরা নতুন ইমেজ সাবমিট করব সো ওল্ড ইমেজ পাওয়ার জন্য আমরা যেটা করতে পারি এই স্ল্যাগের পরে আমরা এখান থেকে নতুন আরেকটি ভেরিয়েবল নিব ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি এরপরে আমরা এটা ফাইন ফাইন করবো আমাদের মডেলের দ্বারা আইডি যেহেতু আমাদের এখানে আসতেছে ফাইন করব জাস্ট আইডি আমি একটু পরে বিস্তারিত বলতেছি ওকে এখানে আমরা ক্যাটাগরি ভিতরে আমাদের এই আইডি যেটা আইডি আমরা ইউআরএল থেকে অর্থাৎ সরি আমরা ইউআরএল এখান থেকে যে আইডিটা সেন্ড করতেছি এই আইডির মাধ্যমে আমরা ফার্স্ট অফ অল এটা ক্যাটাগরি ফোল্ডার ভিতরে ওল্ড ইনফরমেশনগুলো হোল্ড করতেছি এটার ভিতরে ওকে ওল্ড ইনফরমেশন হোল্ড করার পর আমরা যেটা করবো এখানে রিসাইজের পর আমরা যে ডিরেক্টরি চেক করতেছি এই যে দেখুন আমরা যে ক্যাটাগরি ডিরেক্টরি চেক করতেছি ক্যাটাগরি ডিরেক্টর ডিরেক্টরি চেক করার পর আমরা চেক করবো যে ওল্ড যে এইটার ভিতরে যে ইমেজের নেমটা আছে ওই ইমেজ নেম দ্বারা ক্যাটাগরি ফোল্ডারের ভিতরে ইমেজটা আছে কিনা যদি ইমেজ থাকে আমরা ওটা ডিলেট করে দিব এবং নতুন ইমেজ পরে যেরকম যা যা আছে পরের ইমেজগুলো কাজ করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নতুন আর একটা সেকশন নিব ডিলেট ওল্ড ইমেজ আমি জাস্ট এটা কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি ওকে এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এখানে আর একটা ইফ সেকশন নিতে হবে ইফ স্টোরেজ ডিস্ক পাবলিক এক্সিস্ট অর্থাৎ আমাদের যেহেতু চেক করতেছি আমাদের এক্সিস্ট দিতে হবে এক্সিস্ট এরপর ক্যাটাগরি ওকে আমাদের ব্যাক স্ল্যাশ এখানে হবে না আমাদের ব্যাক স্ল্যাশ হবে এরপরে ক্যাটাগরির পরে এরপর ডট কনফার্মেশন অপারেটর এরপর জাস্ট ক্যাটাগরি দেন ইমেজ আমি বলতেছি এটা কোথা থেকে আসতেছি একটু পরেই ওকে এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি এখানে আমরা কি কী চেক করলাম এখানে আমরা কিন্তু ইজ নট সাইন ইউজ করতেছি না আবার এবার আমরা ডাইরেক্টলি চেক করতেছি ইফ স্টোরেজ ডিস্ক পাবলিক ডিস্কে এক্সিস্ট করে ক্যাটাগরি ফোল্ডার ক্যাটাগরি ফোল্ডারের ভিতরে আমরা ক্যাটানেশন অপারেটারের মাধ্যমে আরও জিজ্ঞেস করতেছি যে আমরা এই ক্যাটাগরি ভেরিয়েবলটা কোথা থেকে আসলো এই ভেরিয়েবলটা এই যে আমরা এই ফাইন করলাম ওল্ড ডাটা হোল্ড করতেছি এই ভেরিয়েবলটা আমরা এখানে কল করলাম এবং এই ভেরিয়েবলের ভিতরে যে ওল্ড ইমেজ নেমটা আছে এই ইমেজ আমরা ডিফাইন করে দিলাম যেটা আমরা বর্তমান আমাদের ক্যাটাগরি ফোল্ডারের ভিতরে আছে সো চেক করতেছি ইফ ক্যাটাগরি ফোল্ডারের ভিতরে ওল্ড ইমেজটা যদি থাকে দেন আমরা এই ইমেজটা ডিলেট করতে যাচ্ছি সো ডিলেট কিভাবে করব ওকে সরি এটা না স্টোরেজ ডিস্ক পাবলিক দেন আমাদের যেটা করতে হবে এখানে ডিলেট ফাংশন কল করতে হবে ডিলেট কোথায় ডিলেট করব ক্যাটাগরি স্ল্যাশ কনক্যাটানেশন অপারেটর এরপর আমাদের আবার নেম অর্থাৎ ওল্ড নেই ওল্ড ইমেজ নেম ওল্ড ইমেজ নেমটা আমরা এখান থেকে ডিলেট করে দিলাম ওকে ওকে আমাদের এটা তো হলো এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের সেম টু সেম কিন্তু এটা এটা আমাদের ইমেজটা যেহেতু আমাদের ক্যাটাগরি ডাবল ইমেজ একটা ইমেজ ক্যাটাগরির জন্য একটা হচ্ছে স্লাইডারের জন্য সো আমাদের সেম কাজটা করতে হবে কোথায় স্লাইডারের জন্য সো আমি পুরো কোডটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এরপর আমরা যেটা করবো এই যে এখানে আমাদের স্লাইডারের ডিরেক্টরি কোথায় চেক করতেছে এই যে ইভ ক্যাটাগরি স্লাইডার ডিরেক্টরি ইজ এক্সিস্ট এরপরে এই সেকশনের পরে আমি এই পোস্ট আবার পেস্ট করবো এবং এখানে বলবো ডিলেট ওল্ড স্লাইডার ইমেজ যাতে আমাদের পরে বুঝতে সুবিধা হয় এবং এখানে আমাদের ক্যাটাগরির পর আরও অ্যাড হবে স্লাইডার যেহেতু ওটা স্লাইডার ফোল্ডারের ভিতরে আছে এবং এখানে ক্যাটাগরি ইমেজ ক্যাটাগরি ইমেজ সেম টু সেম থাকবে কোনো চেঞ্জ নেই কারণ দুটো ফোল্ডারের ভিতরে কিন্তু আমাদের ইমেজ নেম সেমই আছে আমি ভেরিফিকেশনের জন্য আমি একটু চেঞ্জ চেক করে নিচ্ছি
সেকশনে ভিতরে আমাদের দুটি ভেরিয়েবল তো এক নামে থাকতে পারে না সেই ক্ষেত্রে আমাদের কনফ্লিক হয়ে যাবে আমাদের এই পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন ঠিকঠাক কাজ করবে এরপর এখানে এসে আমাদের দেখবে এই ক্যাটাগরি নেম ক্যাটাগরি ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ইমেজের ভ্যালু ধারা অর্থাৎ রিসাইজ করে যে ইমেজটা ক্যাটাগরি ভিতর রাখতেছি আমরা এই ইমেজের ভ্যালু ধারা ওই উপরে ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এরপর আমাদের আর কোনো আমাদের ফাংশনগুলো কাজ করবে না কারণ এই ক্যাটাগরি নেমটা আমাদের এই ওল্ড ইমে ক্যাটাগরি এখানে খুঁজে পাবে না তো ডিলেট কি করবে সো সেই জন্য আমরা যেটা করবো এই রিসাইজ ইমেজে যে ইমেজটা আছে এই ভেরিয়েবলটা ক্যাটাগরি ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলটা আমরা চেঞ্জ করে দিব ক্যাটাগরি এবারে আমরা চেঞ্জ করে আমরা যেটা দিবো ক্যাটাগরি ইমেজ আর আগেই বলে রাখছি এটা শুধুমাত্র আপডেটের জন্য আমাদের এডিটের মানে স্টোরের জন্য প্রথম যে কোড করেছিলাম ওখানে চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই সো জাস্ট আমরা এখান থেকে ক্যাটাগরি ইমেজ দিলাম এবং এই যে ক্যাটাগরি ইমেজটা আমরা পুট করতেছি ডিস্কে এটা তো এই ভেরিয়েবলটা সো এটা যেহেতু চেঞ্জ করছি আমাদের এখানেও চেঞ্জ করতে হবে সো জাস্ট এটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম ক্যাটাগরি ইমেজ ওকে এভরিথিং লুজ গুড এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এখানে যদি এলস সেকশনে আসি এলস সেকশনে আমাদের এবার দেওয়া আছে ডিফল্ট পিএনজি ওকে এবার আমরা কিন্তু ডিফল্ট পিএনজি চাচ্ছি না কোনো ক্ষেত্রে যদি আমাদের ইউজার ইমেজটা আপলোড না করে ইমেজ আপলোড না করতে চাই তখন আমরা ডাটা বেসে যেটা এন্ট্রি করতে চাচ্ছি যে ওল্ড ইমেজ যেটা আছে যেটা আমরা এখানে চেক করার জন্য ইউজ করেছি ক্যাটাগরি ইমেজ ক্যাটাগরি ইমেজ আর এই ক্যাট আমি একটু বলে দিচ্ছি এই ক্যাটাগরি হচ্ছে আমাদের এই ক্যাটাগরি এই ভেরিয়েবলটা এবং এই ভেরিয়েবলের ভিতরে যে ওল্ড ইমেজটা আছে এই ওল্ড ইমেজটা আমরা এখানে অ্যাক্সেস করতেছি সো সেই মোয়েতে যদি কোনোভাবে কোনো ইউজার ইমেজ সিলেক্ট না করে আপডেটের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের বসে যাবে ওল্ড নেমটা অর্থাৎ আগে যে ক্যাটাগরি নেমটা আছে এবং ভেরিয়েবলে ফোল্ডারের ভিতরে যে ইমেজটা আছে দুটো নেম তো সেমই থাকবে যদি চেঞ্জ না করা হয় তো সেক্ষেত্রে যদি ইমেজটা আমরা ফোন থেকে আপডেট সাবমিট না করা হয় তখন আমরা এলসে নেম হিসাবে ইমেজ নেম হিসাবে ওল্ড ক্যাটাগরি নেমটা নিয়ে নিচ্ছি ওকে এরপর আমাদের এখানে নিউ লাগবে না যেহেতু আমাদের অলরেডি আমরা উপরে ক্যাটাগরি এই যে এই ভেরিয়েবলটা অ্যাক্সেস করতেছি ফাইন করেছি উপরে এই যে দেখুন আমরা কিন্তু ক্যাটাগরি ফোল্ডারের ভিতরে ভেরিয়েবলের ভিতরে আমরা এখানে কল ফাইন করেছি আমাদের আইডি দ্বারা সো আমাদের নতুন ক্রিয়েট করতে পারছি না আমরা আপডেট করতে চাচ্ছি সো এই ভেরিয়েবলটা আমরা উপরে যে ভেরিয়েবলটা ফাইন করলাম ওই ভেরিয়েবলটা কল করে আমার জাস্ট প্যারামিটারগুলো সেট করে দিচ্ছি অর্থাৎ ক্যাটাগরি নেম ইজ ইকাল টু রিকোয়েস্টেড ক্যাটাগরি নেম এবং ক্যাটাগরি স্ল্যাগ ইজ ইকাল টু স্ল্যাগ সেম টু সেম কোনো চেঞ্জ নেই এরপর ক্যাটাগরি ইমেজ ক্যাটাগরি ইমেজ নেমটা আমরা এই ইমেজ নেমটা এই ইমেজ নেমটা কখন হবে যখন আমাদের এই ফোল ভেরিয়েবলটা ডিফেন্ড না থাকবে এই ভেরিয়েবলটা ডিফেন্ড কখন না থাকবে যখন ফ্রম থেকে ইমেজ নামের কোনো কিছু সেন্ড না হবে যদি সেন্ড হয় তখন আমাদের এই ইমেজ নেমটা যে এইখানে যে আমাদের স্ল্যাগ কারেন্ট ডেট এবং ইউনিক আইডি দিয়ে নেমটা ডিফেন্ড করা হয়েছে এই নেমটা এখানে বসবে যেটা আমরা প্রথম ভিডিওটা দেখেছি ওই নেমটা হবে যদি না থাকে তখন এই নেমটা হবে এরপর জাস্ট সাবমিট সেট বা সেট ফাংশন কল করতেছি এবং ক্যাটাগরি সাকসেসফুলি সেভের পরিবর্তে আমরা মেসেজটা যেটা সেন্ড করবো আপডেটেড আপডেটেড আর সব কিছু সেম টু সেম থাকবে এবং সব কিছু আপাতত সব ঠিক আছে এবার আমাদের টেস্ট পালা আমরা টেস্ট করে দেখবো আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে কোড করলাম এটা কাজ করতেছে কিনা চলুন শুরু টেস্ট করে দেখা যাক এখানে আমাদের যদি আমাদের স্লাইডের ফোল্ডার ক্যাটাগরি ফোল্ডার ভিতরে যদি লক্ষ্য করি একটি ইমেজ আছে ইমেজ লারাবেলের ইমেজ আছে লারাবেল নামে এবং স্লাইডের ভিতরে সেম টু সেম আছে এরপর আমি যেটা করবো এখানে যদি আমি ক্যাটাগরিতে আসি এবং আবারও যদি এডিট সেকশনে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের লারাবেল আছে সো আমি এখানে চাচ্ছি লারাবেল আপডেটেড দিব এবং ইমেজ যেটা সিলেক্ট করবো লারাবেলের ভিতরে আমি ভিউজ এস এর ইমেজ সিলেক্ট করে দিলাম যাতে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ভিউজ এস এর ইমেজ সিলেক্ট করে দিলাম যাতে বুঝতে পারি আমাদের ওল্ড লারাবেলের ইমেজ ডিলেট হয়েছে কিনা তখন আমরা সাবমিট করবো এই ইমেজটা ডিলেট হয়ে যাবে এবং নতুন ভিউজ এস এর ইমেজ থাকবে লারাবেল নামে ওকে চলুন টেস্ট করে দেখা যাক আমি যা সাবমিট করলাম ওকে আমরা সাকসেসফুল মেসেজ দেখতে পাচ্ছি ওকে আমাদের সাকসেসফুলি মেসেজ শো করতেছে এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডাটা অলরেডি আপডেট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার এখানে লারাবেল আপডেটেড শো করতেছে এরপর আমি যদি ফোল্ডারে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওল্ড ইমেজটা ডিলেট হয়নি ওল্ড ইমেজটা ডিলেট হয়নি কিন্তু নতুন ইমেজটা আমার এখানে আপডেট হয়ে গেছে ওকে এর প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে আমরা একটু দেখে আসি যে আমাদের ওল্ড ইমেজটা ডিলেট হলো না কেন ওকে চলুন আমাদের ওল্ড ইমেজটা ডিলেট না হওয়ার কারণটা একটু দেখে আসি ওকে আমরা যে ওল্ড ইমেজটা ডিলেট হয়নি এর কারণ আমি একেবারে ফাইনি একটা মিস্টেক করেছি আমি এক্সট্রিমলি সরি এখানে যদি লক্ষ্য করেন আমরা কিন্তু এখানে চেক করতেছি ওল্ড ইমেজ ক্যাটাগরি ইমেজ এবং নিচে ডিলেট করতে বলতেছি ক্যাটাগরি স্ল্যাশ ক্যাটাগরি নেম বলতেছি আমি ভুলে নেম দিয়ে ফেলেছি নেম বলতে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু ইমেজটা সিলেক্ট হচ্ছে না সেই জন্য আমাদের এখানে 
ওল্ড ইমেজ ডিলিট হয়ে গেছে এবং নতুন ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং স্লাইডারের ফোল্ডারের ভিতরে গেলো সেম টু সেম আমাদের ওল্ড ইমেজ ডিলিট হয়ে গেছে এবং নতুন ইমেজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওকে এরপর যদি আমি চাই যে আমাদের ওল্ড ইমেজটা ডিলিট হবে না জাস্ট আমি উপরের একটা আপডেট করবো জাস্ট আপডেটের লিখে যদি আমি এখানে সাবমিট করি তখন কিন্তু আমাদের কোনো ইডর শো করবে না সাবমিট হয়ে যাবে এবং ওল্ড ইমেজ যেটা এখানে যে ইমেজটা আছে এবং আমাদের মাই স্কুল ক্লায়েন্টে যদি যাই এখানেও কিন্তু শুধু নামটা আপডেট হয়ে গেছে ইমেজটা ইমেজই রয়ে গেছে সো এখানে আমাদের সব কিছু সাকসেসফুলি কাজ করতে আছে এডিটের জন্য ওকে গাইস এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং পরের ভিডিও থেকে আমরা যেটা করবো আমাদের ডিলেটের পাঁচটা কমপ্লিট করবো খোদা হা